ఏ అంశం యొక్క మూల సూత్రాలైనా ఏ వయస్సులో వారికైనా ఏదో ఒక రూపంలో బోధించవచ్చు అయితే ఆ విద్యార్థిలో ఆసక్తి కుతూహలం ఉంటే చాలు అది అభ్యసనానికి దారితీస్తుంది అని చెప్తారు అమెరికా దేశంలో హార్డ్వేర్ విశ్వవిద్యాలయంలో మనో విజ్ఞాన శాస్త్రంలో పిహెచ్డి పట్టాను పొందినటువంటి జెరోమ్ బ్రూనర్ ఈయన రచించిన ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే గ్రంథంలోని బోధనా సిద్ధాంతం పాఠ్య ప్రణాళిక రచనలకు బోధనా కార్యక్రమాలకు మూలమయ్యింది అంటే ఈయన యొక్క సిద్ధాంతం ఎంత పవర్ఫుల్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అభ్యసన ప్రక్రియలో విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారన్న విషయం పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరించాలని అభ్యసనం అంశాల పట్ల కాదని విద్యా విధానానికి అదే ప్రాతిపదిక కావాలని పేర్కొన్నారు బ్రూనర్ అభ్యసనం అంటే జ్ఞాన నిర్మాణమని జ్ఞానం వ్యక్తి అనుభవాలకు అతీతం కాదన్నారు బ్రూనర్ బ్రూనర్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం అభ్యసించేటువంటి అంశాలను మనం చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి వాటిని ఎవరైతే అభ్యసిస్తాడో అభ్యాసకుడు అభ్యసించుకుంటూ ముందుకు సాగాలి అప్పుడే అభ్యసనం అనేది అర్థవంతంగా ప్రయోజకరంగా సమర్థవంతంగా ఉంటుందని ఈయన భావించారు అయితే ఈ బ్రూనర్ ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆవిష్కరణ అభ్యసనం అని బోధన శిక్షణ సిద్ధాంతం థిరీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని కూడా పిలుస్తారు భ్రూణర్ యొక్క బోధనా సిద్ధాంతంలో నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ప్రేరణ రెండవది బోధనా క్రమం మూడవది ఆవిష్కరణ అభ్యసనం నాలుగవది అంతర్బుద్ధి చింతన మనం ఇప్పుడు మొదటి దాని గురించి ఆలోచిద్దాం ప్రేరణ భ్రూణర్ బహిర్గత ప్రేరణ కంటే అంతర్గత ప్రేరణ చాలా ముఖ్యమని తెలుపుతాడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైనా వచ్చి కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి చదువు చదువు అని చెప్పడం కన్నా మీలోనే ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలంటువంటి కాంక్ష పట్టుదల ఉంటే దానిని మనం అంతర్గత ప్రేరణ అని చెప్పచ్చు ఈ ఎవరికైతే ఈ అంతర్గత ప్రేరణ ఉంటుందో వాళ్ళు అన్వేషిస్తూ అభ్యసనాన్ని చేస్తారు వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకుంటారు అందుకే బ్రూనర్ చెప్తాడు బహిర్గత ప్రేరణ కంటే అంతర్గత ప్రేరణ చాలా ముఖ్యమని తెలుపుతాడు అదేవిధంగా అంతర్గత ప్రేరణలో ఏమేమి ఉంటుంది అంటే కుతూహలం ఉంటుంది చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది అదేవిధంగా సాధించాలనేటువంటి ఉత్సాహము విద్యార్థుల్లో ఈ అభ్యసనం పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతుందని చెప్తాడు బ్రూనర్ ఒక కృత్యాన్ని పూర్తి చేసినప్పుడు ఒక పనిని చేసినప్పుడు అంటే ఒక సమస్యకు పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొన్నప్పుడు ఏర్పడే ఆనందం ఆత్మ సంతృప్తిని కలిగిస్తుందని చెప్తాడు బ్రూనర్ అదే ప్రేరణగా పనిచేసి విజయం వైపు పయనించేటట్టు చేసి విజయాన్ని ఇస్తుందని చెప్తాడు బ్రూనర్ అంటే ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి అభ్యసన అంశాల పట్ల అంతర్గత ప్రేరణ కలిగించాలని బ్రూనర్ సూచిస్తారు అదేవిధంగా రెండవది బోధనా క్రమం లేక దీని మనం విషయ నిర్మాణం అని కూడా చెప్పచ్చు విద్యార్థులు అభ్యసించవలసిన అంశాలను దశల వారీగా ప్రవేశపెట్టాలని బ్రూనర్ అభిప్రాయపడ్డారు అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అది ఎలాగంటే అభ్యసన అంశానికి సంబంధించిన విషయాన్ని మూడు క్రమశ్రేణి పద్ధతుల్లో అందించాలని చెప్తారు అందులో ఒకటి క్రియాత్మక పద్ధతి లేదా నటనా పద్ధతి అని మనం చెప్పచ్చు క్రియాత్మక పద్ధతి అంటే అభ్యసన అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలను క్రియల ద్వారా పరిచయం చేయాలి అంటే కుర్త్రాలను తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సామాగ్రిని ఉపయోగించి నిర్వహించాలి ఆటపాటలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పని కేంద్రంగా ఉండాలి చేయడం ద్వారా అభ్యసనం అనేటువంటి సూత్రాన్ని ఈ పద్ధతిలో ఆయన చెప్పారు ఇంకా రెండవది చిత్ర ప్రతిమ పద్ధతి ఈ పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుడు బోధన ఉపకరణాలను నమూనాలను గ్లోబల్ను ఉపయోగించాలి చార్టులను ఉపయోగించి బోధించాలి అని చెప్తాడు ఎప్పుడైతే బోధన ఉపకరణాలను ఉపయోగించి నమూనాలను పిల్లలకు గ్లోబులను కొన్ని కొన్ని చార్ట్లను ఉపయోగించి పాఠం చెప్పే సమయంలో చెబితే వాళ్లకు చక్కగా అర్థమవుతుంది ఈ పద్ధతి వలన విద్యార్థుల్లో దుశ్య స్మృతి వికసిస్తుందని ఈయన అభిప్రాయపడతారు ఇలా చేయటం వల్ల విద్యార్థులు తమకు తాముగా చిత్త ప్రతిమలను తయారు చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క విషయ అవగాహన అనేది చాలా చక్కగా అలవడుతుంది అని ఈయన అభిప్రాయపడతారు ఇక మనం 
ప్రతీకాత్మక పద్ధతి గురించి చూద్దాం పై తరగతులు చదివే వయస్సు వచ్చినటువంటి దశలో ఈ చిహ్నాలు సూత్రాలు నేర్చిన విషయాల ఆధారంగా నూతన సన్నివేశాలతో అన్వయించి అభ్యసనం జరపాలని చెప్తారు బ్రూనర్ దానికి తగిన విధంగా బోధన జరగాలి ఇది భాషాభివృద్ధికి సహకరించ సహకరించేటువంటి దశ కాబట్టి దీనిని ప్రతీకాత్మక పద్ధతి లేదా సంకేత పద్ధతి అని చెప్పచ్చు ఏ అంశమైనా ఏ వయస్సులో వారికైనా క్రియాత్మక చిత్త ప్రతిమ ప్రతీకాత్మక పద్ధతిలోనే బోధించాలి అని ఈయన అభిప్రాయపడతారు ఇక మనం ఆవిష్కరణ అభ్యసనం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు కొన్ని ప్రశ్నలను ఇచ్చి విద్యార్థులు సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైనటువంటి పరికల్పన పరిశీలన మార్గాలను తెలుసుకునేలాగా తనంటు తానే తెలుసుకునేలాగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తారు విద్యార్థులు ఆవిష్కరణ అభ్యసనానికి జరగడానికి అంతర్పూర్తి చింతన విశ్లేషణాత్మక చింతన ఎంతో అవసరమవుతుందని ఈయన అభిప్రాయపడతాడు నాలుగవది అంతర్పూర్తి చింతన దీన్ని మనం పునర్బలనం అంటాం ఒక సమస్యకు ఆధారం లేకుండా హఠాత్తుగా వచ్చే పరిష్కారాన్ని మనం అంతర్భర్త చింతన అని చెప్పచ్చు బ్రూనర్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం బోధన అంటే కేవలం పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం కాక విషయ నిర్మాణం కూడా బోధనలో భాగమే అని గుర్తించేట్లు చేశారు బ్రూనర్ అభ్యసనంలో అంతర్గత ప్రేరణ ప్రాముఖ్యాన్ని మనకు తెలియజేసినవాడు బ్రూనర్ అయితే ఈ బ్రూనర్ విషయంలో మనం ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి బ్రూనర్ ప్రవర్తనావాదాన్ని ప్రవర్తనావాదులు చెప్పినటువంటి వాదాన్ని ఆయన పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు అయితే పియాజే భావనలతో ఆయన అంగీకరించారు ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రవర్తనావాదులు ప్రతిపాదించిన నిబంధనల ద్వారా వ్యక్తులలో అభ్యసనాన్ని ప్రోత్సహించవచ్చు అనే భావనలతో బ్రూనర్ ఏకీభవించలేదు ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రవర్తనావాదులు మానవుల వివేచన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించలేకపోవటాన్ని ఆయన చాలా విచారించారు అభ్యసన ప్రక్రియలో విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారన్న విషయం పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరించాలని అభ్యసన అంశాల పట్ల కాదని విద్యా విధానానికి అదే ప్రాతిపదిక కావాలని ఆయన పేర్కొన్నారు అభ్యసనం అంటే జ్ఞాన నిర్మాణమని జ్ఞానం వ్యక్తి అనుభవాలకు అతీతం కాదని బ్రూనర్ చెప్పారు ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి అయితే బ్రూనర్ మరియు పియాజే యొక్క సిద్ధాంతంలోని ముఖ్య విషయం ఏమంటే జాన్ పియాజే పిల్లలకు పరిపక్వతకు వచ్చినప్పుడే బోధించాలని ఆయన చెబితే ఈయన బ్రూనర్ మాత్రం పరిపక్వతతో సంబంధం లేకుండానే బోధన జరపచ్చు అని చెప్తాడు ఈ రెండు పాయింట్లు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు వీడియో అర్థమైతే వెంటనే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కొత్త వారైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనటువంటి బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్